క్యారెట్ రసానికి ముందుగా మీరు ఒక ప్యాన్ తీసేసుకోండి అందులో మనం డ్రై ఫ్రై చేయాలన్నమాట చెప్పే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా ఒక రెండు స్పూన్లు మనకి ధనియాలు కావాల్సి వస్తుంది ఈ రెండు స్పూన్ల ధనియాలు మంచిగా మనకి ఫ్రై అవ్వాలండి దాంతోపాటు మనకి జీలకర్ర ఒక స్పూన్ కావాల్సి వస్తుంది ఒక అర టీ స్పూన్ వచ్చేసి మనకి మిరియాలు కావాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మనము చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట దీనిలో చిటికెడు మెంతులు వేసుకోవాలండి ఎక్కువ మెంతులు వేసుకుంటే కనుక మీకు చేదు ఎక్కువ అవుతుంది అందుకని చిటికెడు మెంతులు అయితే సరిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా మనం డ్రై రోస్ట్ చేసేసుకొని చక్కగా పౌడర్ చేసేసుకోవాలండి పౌడర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి అది పౌడర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అనేది రెడీ చేసుకుందామండి ఇక్కడ కొంచెం చింతపండు తీసుకున్నాం చూసారు కదా ఇది అర నిమ్మచెక్క అంత ఉంటుంది అంతే దానిలో మనము ఒక ఐదు ఆరు వెల్లుల్లి వరకు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ వెల్లుల్లి వేసేసిన తర్వాత ఒక రెండు టొమాటోలు వేసుకోవాలండి ఇందులో టొమాటోలు చిన్న సైజ్ అయితే మాత్రం మీరు ఒక రెండు నుంచి మూడు వరకు తీసుకోవచ్చు పెద్దవైతే కనుక ఒకటే సరిపోతుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఒక రెండు క్యారెట్లు అండి ఈ రెండు క్యారెట్లు కూడా ఇందులో వేసేసి బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేయాలన్నమాట ఇది నార్మల్గా గ్రైండ్ అవ్వదు కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి టొమాటోలు వేసాం కాబట్టి కొంచెం మెత్తగా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కానీ తక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే కొంచెం వాటర్ వేసుకొని దీన్ని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాము ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ప్యాన్లో ఒక రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ తీసుకుందాము ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్లో మనము కాస్త ఆవాలు వేసుకుందాము ఆవాల తర్వాత జీలకర్ర వేసేద్దాము జీలకర్ర కూడా చక్కగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో కరివేపాకు వేసుకోవాలి కరివేపాకు కాస్త లైట్గా వేగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి ఎండుమిర్చి తర్వాత మనం పచ్చిమిర్చి కూడా వేస్తున్నాము ఇక్కడ కారం మాత్రం తగినంతగా వేసుకోండి మీకు నచ్చినంత కారము సో మీరు స్పైస్ ఎంత తినగలిగితే అంత అనమాట ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా క్యారెట్ టొమాటో ఇదంతా కూడా ఇందులో వేసేసేయాలి ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది బాగా వేగాలండి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేగాలి అందుకోసం మనం కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకుందాం పసుపు కూడా వేసాం కదండి ఇది కొంచెం ఫ్రై అయ్యేటప్పుడే మనం ముందుగా పౌడర్ చేసి పెట్టుకొని ఉన్నాం కదా ధనియాలు ఇవన్నీ ముందుగా ఫ్రై చేసాం కదా ఆ పౌడర్ని వేసి కలిపేసుకుందాం ఇందులో ఇది బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి ఆయిల్లో మనకి కొంచెం మీకు పచ్చిగా అనిపించినా కూడా రసం అనేవి అస్సలు బాగోవన్నమాట అందుకని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇందులో కొంచెం కారం వేసుకుందామండి అలాగే ఉప్పు కూడా తగినంత వేసేసుకొని కలిపేసుకోవాలి మీ ఇంట్లో పిల్లలు కారం తినగలరు అంటే వేసుకోండి లేదంటే తగ్గించేసుకోండి ఇప్పుడు మనం వాటర్ యాడ్ చేసేద్దాం ఇందులో వాటర్ యాడ్ చేసేసిన తర్వాత ఒకసారి మీరు ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి ఉప్పు కారం అన్నీ చక్కగా సరిపోయాయి లేదో ఒకవేళ సరిపోకపోతే ఇప్పుడే వేసేసుకోండి ఈ రసాన్ని మనం ఇప్పుడు చక్కగా మరిగించాలి సో మరిగేంత వరకు ఉంచాలండి రసము లేకపోతే మీకు టేస్ట్ అనేది అస్సలు బాగోదు కదా రసము ఎంత చక్కగా మరుగుతున్నాయో ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొత్తిమీర చల్లేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవడమేనండి ఇది చాలా బాగుంటుంది మీ పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు స్పైస్ అనేది కరెక్ట్గా చూసుకొని వేసుకోండి సో సింపుల్గా క్యారెట్ తోటి రసం ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపించేసాను కదా ఫ్రెండ్స్ మీరు ట్రై చేసి ఖచ్చితంగా నాకు షేర్ చేయండి మీ వాల్యుబుల్ కమెంట్స్ని సో మళ్ళీ మనం మరొక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అంతవరకు టెట బాయ్